俄乌战争已经持续七十多天，俄军仍未建立起空优。美国爆出其中关键问题：现有军援无法打退俄罗斯。美军退役将军呼吁西方提供大军 ，MQ-9 无人机再升级。更换机翼就可短距起降。大家好，我是火力军，今天为大家带来最新军事资讯，精彩即将开始。俄乌战争已经持续七十余天，俄军战机每天飞行二百到三百架次，然而俄军至今未能建立起空优，显示出俄空天军作战能力确实不佳。美国官员指出，其中关键问题无法建立空优的原因，就是因为精确制导弹药的不足，并且在撤离基辅时也没有摧毁乌克兰的防空系统。自乌克战争以来，俄罗斯已经发射了超过两千一百二十五枚飞弹，俄军已经消耗了许多精确制导弹药，例如巡弋飞弹与短程弹道飞弹等。根据美国情报，华府认为制裁已对俄罗斯国防工业基础产生影响，尤其是针对电子零件实施的制裁。这就是为什么俄军开始使用粗糙滥造的非制导性库存弹药。这也证明了为什么乌克兰的马利波或哈尔科夫会遭到无法区分军事目标和住宅大楼的非制导炸弹无差别轰炸。目前，俄罗斯大量的战机只能挂载没有制导功能的航空炸弹，通过俯冲攻击的方式针对目标进行空袭。这样一来，就给了乌克兰单兵便携式防空导弹很长的瞄准窗口。比如，乌克兰战场上第一架被击落的苏三四战斗轰炸机，发动空袭时挂载的竟然是 FAB 5 0 0这种技术水平尚且停留在五十年前的货。甚至俄罗斯军队已经开始拿反舰飞弹去客串对地打击导弹。俄军精确制导炸弹库存严重不足，由此可见一斑。精确制导弹药已经成为现代化空对地打击的主流武器，其优势非常明显，主要在于精确制导弹药打击精度高，作战效率高。二战时期，摧毁一个目标平均要用六百多枚航空炸弹，如今只需要一枚。精确制导弹药就可以完成任务，而且想用普通航空弹药打击山毛榉这样机动能力极强的防空系统很难。目前，俄罗斯有使用的精确制导弹药仅限于在图九五和图幺六零轰炸机搭载的 Kh 幺零幺巡弋飞弹，另外就是被称为圣甲虫的 OTR 二幺托奇卡与九 K 七二零伊斯坎德尔飞弹。还有少量从军舰发射的3 M 5 4飞弹。有专家分析，在叙利亚与乌克兰的空袭之间存在巨大差异。在叙利亚时，俄罗斯可以在无威胁的情况下，在目标上空盘旋，再投下炸弹；但在乌克兰，有战机和对空系统无法做到这一点。而俄军配备的制导炸弹远远不足以用来对乌克兰地区。这么大的国家进行攻击，甚至有时向乌克兰发射巡弋飞弹时，还会错过目标，导致行动失败。俄罗斯军队已经打掉了上千枚巡弋飞弹、弹道飞弹以及空对地飞弹。在俄罗斯的产能严重不足的情况下，事实上，俄军的精确制导武器规模是处于快速衰减状态的。此外，俄罗斯军队持续面临补给和纪律问题，例如有军官拒绝服从命令和行动，还有像是在顿巴斯地区，俄罗斯军队无法协调空袭和地面调度，又面临恶劣天气导致地面泥泞，迫使战车留在柏油路上。说完俄罗斯精确制导弹药紧缺的资讯，下面是关于美国退役将军对乌。乌克兰战场的看法。根据西方媒体报道，针对乌克兰如何获得战争胜利，美国退役将军说出其中关键。他认为，只有将俄军彻底赶出乌克兰，才能让俄罗斯自食战争其果。但是，依照目前战争情况来说，乌军很难将俄军赶出自己的国家。为了达成这个目标，这名退役将军建议，英法美德等国家应该改变目前的军院方针，改为提供各项能相互搭配的军事能力，协助乌克兰。建立五个能够使用现代化西方武器与战术的旅级战斗部，帮其收复失土。在如今的乌俄战争中，美国与西方盟友有四个目标，包括靠强化乌克兰来削弱俄罗斯。增强美国与北约战力，以遏阻俄罗斯进一步行动，以俄军实力退化，以及确保俄罗斯无法在乌克兰取得胜利。
。而无论是俄军攻势成功，或在拿下部分战果后陷入僵持，都能让俄罗斯宣称自己获得胜利。需要让美国、法国、波兰、英国和德国各自建立一个旅的乌克兰战斗力。这些国家拥有强大的军事能力，可以通过装备乌克兰部队，在自己的国家训练他们来形成战斗力。这五个旅的乌军士兵将拥有以西方方式作战的西方装备，一种综合的空路作战方法，可以使用所有可用的手段，包括北约可互操作的坦克、近距离空中支援等。这名退役将军认为，西方现代化军备的品质远远胜过俄罗斯，足以克服后者的数量优势，让乌军成功收复失土。而西方世界目前的军援方式，明显未系统性的考虑消耗速度与未来作战需求。关于乌克兰战争的资讯就到这里，下面是关于美国超强无人机进行升级的最新资讯。据通用原子公司5月10日发布的一份报告称，该公司宣布将开始开发具有短距起降功能的 MQ-9B 无人机，其中包括空天卫士和海洋卫士型号。早在2017年，通用原子公司便开始研发短距起降无人机。作为莫哈维倡议的一部分，短距起降能力最初用于一架改进的 MQ-1。C 归因。现在，通用原子公司开始在 MQ-9B 平台上开发短距起降功能，这意味着 MQ-9B 可以登上航空母舰或者是两栖攻击舰，大幅增加使用弹性。目前，该平台已经被英国空军、比利时国防部以及日本海岸警卫队选择。根据报道，这不是 MQ-9 的现在新版本，而是一套新套件，主要更换主翼与水平尾翼，即可达成现在化的功能。原本需要一公里的标准跑道长度，立即缩短到350米即可升空。MQ-9B 的最新套件可在不到一天时间内安装，核心飞机及其子系统保持不变。STOL 版的加入使 MQ-9B 成为一个更加通用的平台，它的光电红外传感器、镀膜式雷达都成为海空军通用，简化跨军种合作的信息整合。MQ-9B 海上卫士是在 MQ-9 无人机基础上发展的长航时海上监视无人机。MQ-9 是一款查打一体无人机，两者最大不同是 MQ-9B 海上卫士不搭载武器，而是搭载了各种雷达和光电侦察设备，主要执行海上侦察监视任务。高度模块化设计和较为宽裕的。载荷重量空间使 MQ-9B 可以通过携带不同载荷执行不同任务，包括反潜模块、侦察监视模块等。侦察监视模块的载荷包括通用原子公司的 LYNX 合成孔径雷达、雷神公司的 CVUXMC 海上监视雷达，以及多光谱目标系统，加上无人机具备40小时的制空飞行时间。MQ-9B 具有很强的全天候侦察监视能力，反潜模块包括可挂在机翼下的声呐浮标吊舱，结合机上携带的雷达和光电系统。可搜寻水上和水下航行的潜艇，未来还可携带模块化的反水雷模块执行反水雷任务。好了，本期资讯就到这里了。你们觉得俄罗斯还能坚持多久？美国与西方盟友有没有秘密训练乌克兰军队呢？我是火力军，咱们下期再见。